മലപ്പുറത്തിന്റെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആണ് ലുക്ക് മാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നോട് പുറത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞ ഗെറ്റൌട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് രണ്ട് ഷോ അങ്ങനെ ഒട്ടും വെച്ച് മാസ് തിയേറ്ററിൽ ഉം നിന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ എണീറ്റ് എന്നിട്ട് കൈ അടിക്കുക എന്നെ കാണിക്കുമ്പോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര ചില പറയാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ലുക്മാനില്ലേ ഇവിടെ ഓർഡറൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മളൊരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു നായകൻ നീട്ടാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ തലമല കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടു എന്താ പൊളിച്ചടക്കി ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് നോക്കി വെക്കും കൊറേ ഡിറക്ടേഴ്സിന്റെ കറക്റ്റ് അവരെ ബർത്ത്ഡേ കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പൊ താങ്ക് യു പറയും അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഡ്രീം കം ട്രൂം കൂടിയാണ് ലുക്മാന്റെ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ജാക്സൺ ബസാർ ഈ ആക്ടറെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കേൾപ്പത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറെ മുന്നിറങ്ങിയ കിട്ടുമോ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം മലയാള സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ യങ്സ്റ്ററിനോട് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ ഡേറ്റ് കിട്ടോ ഡേറ്റ് കിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചാൻസ് കിട്ടോ ചാൻസ് കിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് കിട്ടോ ഡേറ്റ് കിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ തലത്തിലേക്ക് മാറി ലുക്മാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം ഓ താങ്ക് യു മലയാള സിനിമയുടെ കേൾപ്പത്താണ് ലുക്മാൻ അല്ലെ ഒരു ഒരു നാടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും മലപ്പുറത്തിന്റെ മുത്താണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ നായകനാണ് ലുക്മാൻ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നായകൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ലുക്മാൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ മലപ്പുറത്തുകാരനാണെന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു നാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിലൊരു അഭിമാനം നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ എന്തായാലും അഭിമാനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ലുക്കുന്റെ ആദ്യത്തെ പടം സംഭവിക്കുന്നത് അതെ ഡയൺ പന്ത്രണ്ട് അതെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിൽക്കുമ്പം ലുക്മാൻ ലീഡർ ഉള്ള പടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി പത്ത് വർഷമായി സിനിമയില് അപ്പൊ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അത് പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് കണക്കിലോട്ട് വരുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി സംഭവിച്ചൊരു നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മുടെ ആക്ടറിയും നമ്മളിങ്ങനെ നന്നാക്കി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്കും നമ്മളിൽ ഇഷ്ടം കൂടി കൂടി മെല്ലെ കൂടി വന്ന് എന്നുള്ള അതിന്റെ ബേസിക് അതാണ് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടം കൂടി നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അത് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ പേർക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഒരു ആ ജനങ്ങൾ തരുന്ന വിശ്വാസമാണ് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ജാക്സൺ ബസാർ ഇപ്പൊ ജാക്സൺ ബസാറിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡിറക്ടേഴ്സും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ലീഡ് റോളിൽ വരുന്ന പടങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജാക്സൺ ബസാർ ആണ് ഒന്ന് ജാക്സൺ ബസാർ ആണ് അപ്പൊ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഈ പേരെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജാക്സൺ ബസാർ യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാൻഡ് മേളം ടീം ആണ് ആ ബാൻഡ് വേണം ടീമിൽ ട്രംപറ്റ് വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ട്രംപറ്റ് പഠിച്ച ട്രംപറ്റ് പഠിച്ച് പഠിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോങ് ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അതെങ്ങനെ പിടിക്കും അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ജാക്സൺ ബസാർ യൂത്ത് യൂത്ത് എന്താണ് ബസാർ യൂത്ത് ആണ് ബാൻഡ് വേൾഡ് ടീമിന്റെ പേര് ജാക്സൺ ബസാർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബസാർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഈ ബസാറും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗം സുഡാനി ടീം ഇതിലുണ്ട് കൊറേ പേര് സക്രിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഷമൽ സുലൈമാൻ ഡയറക്ടർ ആണ് ഷമൽ സുഡാനിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കഥ അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിൽ അതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ വേറെ പല കഥകളും പറഞ്ഞായിരുന്നു സിനിമ ഓണാക്കണം ഓണാക്കണം എന്താ ചെയ്യാ ലുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അതിന്റെ
ഓക്കെ ഇതില് രണ്ട് പാട്ട് എന്തോ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആറ് പാട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ശമിലിന് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കൂടും മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാള് ഒരു നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നാളെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്ര ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ പേഴ്സണലി പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അടിപൊളിയാണ് ജാഫ്രിക്ക ഇന്ദ്രൻസായിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് പടത്തില് അപ്പൊ ഇവരായിട്ടുള്ള ലുക്കുന്റെ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാ ജാഫർ ഖാനെ ഞാൻ നേരത്തെ അറിയണമാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം ജാഫർ ഖാനാണ് ഇന്ദ്രസേട്ടനേക്കാൾ ഇന്ദ്രസേട്ടനെ അറിയും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് ജാഫർ ഖാന ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുപ്പ് ഹരമാക്കി പോയതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആളങ്കാണെങ്കിലും അജഗജാന്ത്രാണെങ്കിലും കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സിനിമകളിലും ഇവർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രൻസേട്ടനൊക്കെ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഷെയ്ഡാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അത് ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയും പുള്ളിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വേറൊരു തരത്തിലാണ് പുള്ളി ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത് പോലീസാണ് പോലീസാണ് ആ പുള്ളി ഒരു നല്ലൊരു കറക്റ്റ് സമയത്താണ് സിനിമയിൽ കഥയുടെ ഒരു സമയത്താണ് പുള്ളി എത്തുന്നത് പിന്നെ പുള്ളിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജാഫ്രിക്ക അതുപോലെ ജാഫർക്കാടെ ക്യാരക്ടർ വേല ചെയ്യണത് ജാക്സൺ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ജാഫർക്കാടെ പേരാണ് അത് ജാക്സൺ ഞങ്ങളുടെ ആശാനാണ് ഈ ബാൻഡ് വേളത്തിൻ്റെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പുതിയ പുതിയ ട്യൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ടൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബാൻഡ് ടീം അപ്പം ജാഫ്രിക്കാണ് ജാക്സൺ ജാക്സൺ ഈ സിനിമയില്ല പുള്ളി പുള്ളി നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ജാഫർക്കാളെ ക്യാരക്ടർ വേലയെന്ന് വിളിക്ക ജാക്സൺ ആണെങ്കിൽ വേല ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു വേല ചെയ്യുന്ന പുള്ളി പുള്ളി നമ്മുടെ മനസ്സിണ്ടാവും അത് ഇമോഷണലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ടച്ച് ചെയ്യും പുള്ളി അപ്പൊ പുള്ളി അത് കല്ലക്കനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളി എങ്ങനെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ പുള്ളി പുള്ളി എന്താ പുള്ളി എല്ലാം ഭയങ്കര ഓർഗാനിക് ആണ് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ വേറെ പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തതോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആക്ടേഴ്സിനും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിങ് പരിപാടിയിലോട്ടൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റൈലായിരിക്കും പുള്ളി പിന്നെ സിനിമകളും കാണലും കുറവുള്ള ഒരാളാണ് സിനിമകൾ തന്നെ കാണാറില്ല പുള്ളി വരിക ഇതൊരു ജോലി ഞാൻ അരി പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി എപ്പോഴും അത് ഇന്റർവ്യൂലോ നമ്മളോടൊക്കെ പറയണത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അരി പേടിക്കണല്ലോ പോകും ഓ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കണം പുള്ളി അത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പണിയെടുക്കൽ പണിയെടുക്കലാണ് അതാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര റിയൽ പരിപാടി തോന്നുന്നു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും <laughs> 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 അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ജാഫർക്കാട് ടീം ജാഫർക്കാട് സുധീരാട്ട മറ്റേ ടീമൊക്കെ ഗാനമേള ഗാനമേള സെറ്റ് പാട്ട് പാടൽ തുടങ്ങി പുള്ളി തന്നെ അത് അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് അതാണ് ജാഫർക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്തുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മൂസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തത്താൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് മൂസി എന്തായാലും ലുക്കോ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ കറി പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കും നമ്മളന്ന് തല്ലുമാല നടക്കുമോ അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോയിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോ ആലോചിക്കാറും അത് അത് അതൊരു അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളവിടെ ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തം ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് അല്ല
കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവാം സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ഒരു സുഖമാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലുക്മാൻ്റെ അടുത്ത ലീഡറുള്ള പടമാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ ജവാൻ കൊറോണ ജവാൻ ഒരു ഫുൾ ഹ്യൂമർ കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ ജവാൻ ആരാ ജവാൻ മദ്യ ജവാൻ ജവാൻ മദ്യ അത് കൊറോണ സമയത്ത് മദ്യത്തിന് കുറച്ച് ക്ഷാമം ഉണ്ടായാലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായ അത് മാറ്റിമായി ഉണ്ടായ കുറച്ച് ഹ്യൂമേഴ്സും പരിപാടിയാണ് സിനിമ ലോജിക്കൽ ഒന്നല്ല പക്ഷെ ആ ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഫുൾ ഫൺ റൈഡാണ് സിനിമ സി സി എന്നാണ് ഡിറക്ടർ പേര് ശരിക്കും പേര് നിതിൻ സി സി എല്ലാരും സി 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 എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ അറി അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർ ആണ് പുള്ളി ആ പടത്തിന് ഞാൻ ബാസി സിനാഥ് ബാസി പിന്നെ ജോണി ചേട്ടൻ ഇർഷാദ് ഖ ശ്രുതി ആയിരുന്നു ലീഡ് ചെയ്തത് ഹീറോയിൻ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാരും ജവാൻ അന്വേഷിച്ചു പോകണം ഒരു നാട് മൊത്തം ജവാന്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജവാൻ ഉണ്ടാവലും ആ ജവാനും നാടും തമ്മിലുള്ള അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കോവിഡ് സമയ കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാം പൂട്ടിയല്ലോ അതായത് ആ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിൽക്കുന്ന ബീവറേജ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂര് ആനത്തല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് സപ്തമശ്രീലാണ് ലുക്കു ആദ്യമായിട്ട് സ്വയം തിയേറ്ററില് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലുക്മാനെ തന്നെ ലുക്മാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രീനില് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ അപ്പൊ അന്ന് ചെറിയ റോളാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസറെ കാട്ടിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലീഡ് റോളില് വരുമ്പം പടങ്ങളിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോ ലുക്മാന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മള് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷെ അത്രയും ബിസിനസ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതൊരു അങ്ങനെ വലിയ ടെൻഷൻ പരിപാടിയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം ഇവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ചുറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവര് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടാണ് പരിപാടി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ആ ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പരിപാടി ഒന്നത്തെ കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പരിപാടി വന്ന എന്തായാലും ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ വരുമല്ലോ ലുക്ക് വെച്ചപ്പോ ലുക്മാൻ അല്ല ജംഷിയാണ് തല്ലുവാലക്കേശം തല്ലുവാലക്കേശം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ നാട്ടില് പിന്നെ ശരിക്കൊരു സിനിമ നടനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ലേ അത് ശരിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് തല്ലുവാലക്കേശം തല്ലുമാലക്കേശമാണ് തിയേറ്ററിലിന്റെ നാട്ടില് ഫുൾ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ എത്തി തിയേറ്ററിൽ അത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് പോവാതിരുന്ന ഫാമിലീസ് നാട്ടിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ അത്ര അറിയാം അവരൊന്നും അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോണതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവരൊക്കെ എത്തി എന്നുള്ള നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് രണ്ട് ഷോ അങ്ങനെ ഒട്ടും വെച്ച് മാസ് തിയേറ്ററിൽ മാസ് തിയേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഷോസ് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാത്രം ആൾക്കാർ മാത്രം വേറെ ആരുമില്ല ഫുൾ തിയേറ്റർ അതന്നെ അപ്പൊ എന്നെ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് അത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എന്റെ ബ്രദറിനോട് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് നമുക്ക് അത്രയും നിന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ എണീറ്റ് എന്നിട്ട് കൈയടിക്ക എന്നെ കാണിക്കുമ്പോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര അത് ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ സംഭവം തന്നെ നാട്ടുകാർ മൊത്തത്തിൽ അതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് അത് ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിലൊരു മാറ്റമില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ സംസാരിക്കും സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സംസാരിക്കും എന്താണ് അവസ്ഥ അടുത്ത ഏതാ പിന്നെ സൗദി വെള്ളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ജാവിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ എല്ലാം എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടേ കാണിപ്പിക്കുക ഉമ്മക്ക് അതന്നെ ഉള്ളു എന്റെ സിനിമ തിയേറ്റർ പോയി കാണാന്നാണ് ഉമ്മ ആഗ്രഹം ഉപ്പ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലാതെ കാണുണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഇവന്റെ ഭാവി എന്താവും വീട്ടില് ഇവൻ എന്താ നമുക്ക്
മുന്നിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ ആഘോഷിക്കുന്ന പുറത്തെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഒന്നും ലുക്മാനില്ലേ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് എന്താ ഇവർക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ കാറിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോ അടക്ക പെട്ടെന്ന് നല്ല ചേട്ടൻ വണ്ടി നിർത്തും ബൈക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നിർത്തിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ലുക്മാന്റെ പടം ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓടിച്ചപ്പം അതൊക്കെ പനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിച്ചോന്നും കാണിക്കൂല കാണിക്കൂല അതൊന്നും പറയും ചെയ്യാ ശരി നാട്ടിലെ വീട്ടിൽ അതിനെ പ്രാസ് ഒപ്പിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത പറയാം റേറ്റില് തല്ലുമാലി കേശോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ പൂജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്തോ ഒരുപാടൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരി ഫോളോവേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തില് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് തല്ലുമാല റിലീസിന്റെ മുന്നേ എന്റെ എയ്റ്റി ടു കെ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കേൾക്കുകയത് ഇപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തല്ലുമാല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തല്ലുമാല എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ആ സിനിമ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് വന്നത് നോക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് സിനിമ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കൊണ്ട് ഗ്രാജുവലി ഉള്ള മാറ്റം അടുത്ത ഗ്രോത്ത് പക്ഷെ തല്ലുമാല തന്നത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഹൈ ആണ് എനിക്ക് അത് ജംഷി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ശരി ജംഷി ഇത്രയും വഴി ഉള്ളായിരുന്നു നോക്കെ ഒരു മനോത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് സംശയമാണല്ലേ നോക്കല്ലേ അപ്പൊ അത് അവര് ആ ക്യാരക്ടറിന് പ്ലേസ് ചെയ്തത് അത്രയും പവർ ആയിട്ട് അത് അതാണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ജംഷിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് കൾട്ട് വേറെ ലെവൽ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ മറ്റേ ഷൂ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഇടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ മൂസിയും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ശരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അല്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ തല്ലന്മാരുടെ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈഫിലുള്ള അടികളും നമ്മൾ പല അടികളും പല സംഭവം നടന്ന വാർത്തകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മൂസിന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പരിപാടിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സീൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവന്റെ ഡയലോഗ് നമ്മളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഭയങ്കര ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് അവന്റെ അത് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആയി നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമുക്ക് പറയാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരു എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിനോട് റഹ്മാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഇന്നെ രാവിലെ വർക്കൗട്ടിന് കൊണ്ടുപോകും എന്റെ കൂടെ വരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോകും ഡയറ്റ് നോക്കും അത് എൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കൂടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണത് അത് ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് ഞാൻ സ്യൂട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ എന്നോടുള്ള അമിതമായ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ സുഹൃത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒപ്പം നിന്ന് പിന്നെ അറിയാതെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പള്ളിയിലെ പരിപാടി ചെയ്യാൻ എന്നോട് മൂസിയ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പള്ളിയിൽ ഇവൻ ഷൂ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കണവനെ കാണിക്കുമ്പോ അവിടെ തോന്നണം പക്ഷെ അത് അപ്പൊ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ മനസ്സിണ്ടായിരുന്നത് ഇവൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയറായി സെറ്റ് ആക്കണം അത് ഇവൻ ഷൂ ഊരി ഇതെവിടെ വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ആൾക്കാർക്കും തോന്നണം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം ജംഷീന് പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഹൗദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അടി നടക്കും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പിന്നെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പരിപാടി കിട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലുക്മാന് കിട്ടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നത് അത് സിനിമാക്കാരൻ ഈ തല്ലുമാല കേശം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണോ ലുക്മാൻ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എഴുത്തുകാർ ആ തല്ലുമാല കേശം എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഴുത്തുകാർ പല തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും അതേ പരിപാടി തന്നെ ചെയ്തു
അതൊക്കെ വേറെ തരം അടിപൊളി പിന്നെ അതുപോലെ ചെമ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ അനിയുണ്ട് ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ ആ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ അഭിനയിച്ചിൻ്റെ പുള്ളി അങ്കമാലിയിൽ പോലീസ് ആയിട്ട് ആ പുള്ളി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അതും ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അഞ്ചക്കള്ള കോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മള് ഈ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് പറയാം കോക്കാൻ വരും അത് മറ്റേ ടിക്കറ്റ് ആക്കാൻ പേര് രോഹിത് വേസിന് പിന്നെ നവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഡയറക്ടർ ഒരു ടർക്കിഷ് തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലുക്മാൻ തലവാലയ്ക്ക് ശേഷം ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഹാലേദ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം സുലേഖ മനസ്സിൽ അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് ഹാൽ എന്താണെന്നാണ് ഹാൽ എന്താണ് എന്താണ് എന്റെ ഹാല് അത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പടങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലുക്മാന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു പറയണം ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഡയോൺ പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അന്ന് എല്ലാവരും പടമൊക്കെ എടുക്കുന്നു പടം റിലീസ് ആയിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ബിനാലയിലൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ അവസ്ഥ ആ പടത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ പടം റിലീസ് ആകുന്നു ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച നാലു പേരും സ്റ്റാർസ് ആകുന്നു തിയേറ്ററിൽ കൈയടി ആ മറ്റേ സീനൊക്കെ എന്തായാലും കൈയടി കിട്ടൂട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിയേറ്ററിൽ പക്ഷെ അത് അത് റിലീസ് ആവാത്തതിന് എനിക്ക് എന്തോ കാരണം ഭയങ്കര കാരണമാണ് പക്ഷെ ഇത്ര കാലം ഉണ്ട് കാരണങ്ങൾ മറന്നുപോയി സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇനി എന്തായാലും ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് വരും വർഷത്തേക്കാണല്ലോ അതിന്റെ വർഷത്തേക്കാടെ പരിപാടിയാണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഒ ടി ടി വരുന്നതാണ് എന്നോട് അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് അത് വെറുതെ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തത് അത് കാണുക എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷമായത് അന്ന് പക്ഷെ ഈ പടം നമ്മളെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഈ പടം നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും നല്ല ക്യാരക്ടർ നല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പടം കാണുമ്പോൾ മറ്റേ ആ ക്യാരക്ടർ വർക്കാണ്ടോ ആ ക്യാരക്ടർ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഓ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവിടെ തുടങ്ങായിരുന്നു നമ്മൾ അത് പക്ഷെ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സിനിമ അന്വേഷിച്ചുള്ള തുടക്കം ലുക്മാൻ്റെ ജേർണി അവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കേൾപ്പത്തിലാണ് ലുക്മാൻ ലോഞ്ച് ആവുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കേൽപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഹാല് കേൽപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ സിനിമ നല്ല മൂടും ആൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സിനിമ നടന്ന ആവുക ആയിട്ടില്ല അത് ആയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ പണി ഇനി എടുക്കാൻ കിടക്കണേ ഉള്ളു പണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ കേൾപ്പത്തിന്റെ ത്രൂ ഔട്ട് റോള് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ റോളുകൾ പിന്നെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഗോദ വെള്ളിയും തെറ്റി പുള്ളിയും തെറ്റി അപ്പൊ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് വേഷം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റോൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം വരില്ലേ ഇല്ലില്ല വിഷമം വിഷമം വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും കൂടി മനസ്സിലാവണല്ലോ നമ്മളെ ഒരു ആക്ടർ പിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അത് നമ്മളേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ തന്നെയാണോ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിനിമയിൽ വെറുതെ അന്ന് അത് കേൾട്ടം ചെയ്താലും അടുത്ത സിനിമയിൽ വെറുതെ നടന്നു പോണ പരിപാടിയാണെങ്കിലും എനിക്കന്ന് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം അവിടെ നമുക്ക് വാശി പിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ കേൾട്ട മൊത്തത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ആ അവിടെ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടി കുറേ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചുറ്റും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ദായം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചക്കറി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂസിം പിരാരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹർഷക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അഷ്റഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണം പട്ടേലി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ അന്വേഷിക്കണം ഒരു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് അന്വേഷിച്ച് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ റഹ്മാൻ ഖാലിദിനായിട്ട് കണക്റ്റായി ഇവരെല്ല
കാരണം ആളുകൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക നമ്മളോട് പറയുക പരിപാടി അടിപൊളിയാണ് എന്നുള്ളത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശരി അടുത്ത ഇത് ഞാൻ രസമുണ്ടല്ലോ അടുത്ത തന്നെയാണ് പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി ഇനി അതുപോലെ പിടിക്കാന്ന് കേരളത്തിനോട് അപ്പൊ ഈ കേൾ പത്ത് കേൾട്ടൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ലുക്മാൻ പിന്നെ ചാൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കേൾട്ടൻ പത്തിലെ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ വള്ളിയും തെറ്റി പുള്ളി ചാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയത് ഞാൻ ലിറ്ററലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോദയില് ചാൻസ് വാങ്ങിയത് അജു അജു ഏട്ടനും അജു വർഗീസും ശ്രീധരവി ശ്രീധരനെ വള്ളിയും തെറ്റി എന്നറിയാം ഗോദയില് അജു ഏട്ടൻ കേൾട്ടം പത്തി എന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അജു അവിടെ ബേസിലിനോട് പറഞ്ഞാ കേൾട്ടം പത്തിൽ ഒരു പുതിയ പയ്യൻ എന്റെ അജു നീ ബേസിൽ ഒന്ന് വിളിക്കും ഗോദയില് ചില പരിപാടി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ആ കണക്ഷൻ അല്ലേ സ്റ്റൈൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഉണ്ണി മുതൽ കേൾപ്പത്തിൽ നായാൻ അവിടുന്ന് കണക്ഷൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കേൾപ്പത്ത് കണക്ഷൻസ് ആണ് കേൾപ്പത്ത് കണക്ഷൻസ് ആണ് വർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് പിന്നെ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ട ഉണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലുക്മാന്റെ ഹാലം തരുന്നത് ഉണ്ട അതിന്റെ നല്ല ഹാലായിരുന്നു സുഡാനി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സുഡാനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഡാനി കഴിഞ്ഞിട്ട് റഹ്മാൻ അറിയാലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പരിചയമുള്ളൂ റഹ്മാൻ ഖാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടാലൊക്കെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സുഡാനി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഫ്ളാറ്റില് ഭയങ്കര ഹാപ്പി സെമിയർക്ക് ശൈജുക്കാർ ഫ്ളാറ്റില് ആൺമർക്ക് വരുന്നു ആശിക്ക് വരുന്നു ആശിക്ക് പോയിരുന്നു എല്ലാരും അടിപൊളി പടമാണ് എല്ലാരും കണ്ടു ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ക്രൂ മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റഹ്മാൻ ഉണ്ട് റഹ്മാൻക്ക് വന്ന് റഹ്മാൻക്ക് വന്ന് എന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നമ്മളൊരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു നായകൻ നീ ചേട്ടാ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് അത് മമ്മൂക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ലുക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം എന്നറിയാലും എനിക്ക് എന്തോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ആ അതെ ആദ്യം ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും അവനെല്ലാം ഒന്ന് എക്സൈറ്റഡ് ആവാത്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ എത്ര നല്ല വലിയ എന്തോ പരിപാടി കണ്ടാലും ഓ അടിപൊളി സൂപ്പർ എന്ന് പറയൂല കൊള്ളാം അത്ര പറയുള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാ നീ വന്നാ മതി നീ ബാക്കിയാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി ബാക്കിയാരെ ചെയ്യിപ്പിച്ചോ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ മതി എന്നെ വേണേ തല്ലിക്കോ പ്രശ്നമില്ല ചെയ്താ മതി ചെയ്തതൊന്നും ശരിയാക്കി ചെന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് അത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉറക്കൊന്നും കിട്ടാതെ ഞാൻ ആ പുസ്തകമൊക്കെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് വായിച്ചത് ഓരോ പേജും ഡീപ്പായിട്ട് വായിച്ചു ഡീപ്പായി വായിച്ച അതിന്റെ പബ്ലിഷറുടെ പരിപാടി വരെ വായിച്ച ലാസ്റ്റ് അത്രയും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ ആ പിന്നെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മൾ ഇമോഷണലി കണക്റ്റായി ഉണ്ട കേശം അപ്പം സീൻ മാറിയോ ലുക്മാൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ലുക്മാനെ കാണുന്ന രീതിയൊക്കെ മാറി അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കൽ തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ജാവ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അവ തരുണ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടും പിന്നെന്താ അതൊക്കെ അതില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ക്യാരക്ടറും ഭയങ്കര കണക്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറാണ് ബാലു വർഗീസിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീൻ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അതായത് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിങ് ആയിരുന്നു അത് അത് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അത് ആ പടം നടന്നത് അത് ഉണ്ട കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഉണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടും ചെയ്ത് ക്യാരക്ടർ എല്ലാവർക്കും ക്യാരക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത് ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനത്തെ പരിപാടി അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു തുടങ്ങി അതായത് ഇനി ചെറിയ പരിപാടി നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ കേൾട്ടം പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ പരിപാടി അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പരിപാടി വരുമ്പോൾ അല്ല
പിന്നെ എന്റെ ചിന്ത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനത്തെ ട്രാക്ക് ട്രാക്ക് മാറി ജാവും കൂടി വന്നപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ട്രാക്ക് പരിപാടി മാറി എന്നാലൊരു പൊട്ടിത്തെറി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് സൂപ്പർ പത്ത് വർഷമായി ലുക്മാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ലുക്മാൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടും ഓക്കെ ലുക്മാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ലുക്മാൻ എടുത്ത ഷോട്ട് ഏതായിരിക്കും ആദായം പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് ആദായം പന്ത്രണ്ടിൽ ദായം പന്ത്രണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാർ അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അത്ര പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുന്ന കാർ തന്നെയാണ് റെന്റ് എടുത്തിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മളെ പിന്നെ ഒരിക്കലും പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ പോയി കാറായിട്ട് പോകും അപ്പോ അപ്പോ ആ കാർ എനിക്ക് അത്ര പ്രാക്ടീസ് പോയില്ല പിന്നെ സൈഡില് റിഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ക്യാമറ ഡയലോഗ് പറയണം ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണം റിഗ് സൈഡിലും തട്ടി എടുക്കുക കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ അതി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് ഡയലോഗ് പറയണം ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നതാണ് നേരം നരസിംഹല്ല മറ്റേ ജസ്റ്റ് വേനെന്തോ കണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നതാ അത് എക്സ്ട്രാ ഒരു പാഷ് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്താ തണുപ്പത്ത് ബാഗമേട് പിരിമേട് ഏതാ പടം അതാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ നമ്മുടെ ചെമ്പോസ്കി പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മള് സുലേഖ മനസ്സിൽ ചെയ്ത ചെമ്പോസ്കി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉല്ലാസ് ചെമ്പൻ പോളി ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലം സിനിമയെന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് തോന്നി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അങ്ങനെ ഇരുപതിനായിരം അങ്ങനെ എന്തോട്ടും കേൾട്ടമ്പത്തില് മൂസിയെന്ന് മൂസിയാന്നത് പക്ഷെ അത് വലിയ എമൗണ്ട് ആട്ടോ അത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അന്ന് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അഭിനയത്തിന് കാശും കൂടി കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്കൊരു അത് സ്വാഭാവിക ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നോളൂ എന്നാ മറ്റത് നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സുഖമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു സുഖമുണ്ട് അതെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേന്ന് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ട്രിപ്പ് വേറെ തന്നെയാണ് സത്യം ഏറ്റവും ആദ്യം ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ ആരോടാണ് ഓർക്കണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യം ചാൻസ് ചോദിച്ച് ഞാൻ റെയ്സിനോടാണ് ഓക്കെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റെയ്സിനോട് ചോദിച്ചത് റെയ്സാണ് കിട്ടുവാണ് ഡയറക്ടർ ഓക്കെ അവൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ തൃത്താലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ വഴി ഇവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചാൻസ് ചോദിച്ചു ആ ചാൻസ് പോയി സിനിമയിലെ ഏതോ സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കണ്ടതാ ഓ പക്ഷെ ആ പടം നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്താണ് തൃത്താലുള്ള വീട് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനോട് എന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നാ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്ന് സിനിമ നടനാവണം എന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചിട്ട് അന്നേരം സിനിമ നടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക അന്നത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആവണോ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കൂട്ടുക അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അവൻ നല്ല ആഗ്രഹം അത് അവനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സിനിമ നടന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ അവനാണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് എന്നെന്താ അത് പറ നിനക്ക് എന്താ സിനിമ നടന്നായാല് നിനക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹിച്ച് നീ അത് പറ നിനക്ക് അടാ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ആണൊക്കെ വേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആക്കിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഞാൻ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും റേസിന്റെ പേര് എപ്പോഴും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോണതും കിട്ടുവ പറയുമ്പോ റേസ് പക്ഷെ റേസിന് പിന്നെ റേസിന് ഇത് റേസ് പിന്നെ വേറൊരു ട്രാക്കിലോട്ട് പോയി സിനിമ
ഒക്കെ ഫണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് അത് കിട്ടും ആ റേസിന്റെ ഒരു റേസിന്റെ റേസ് മാത്രം എഴുതി എല്ലാ ഫുൾ റേസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നാണ് റേസ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആളാണ് നല്ല കാലിബറുള്ള ഭയങ്കര മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ വരും വരട്ടെ ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്വയം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടത് സപ്തമശ്രീയാണോ സപ്തമശ്രീയാണ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടത് ആണ് അന്നത്തെ ഫീൽ എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ അത് വലിയ എൻ്റെ സിനിമ എന്നുള്ള മൂടെ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ അല്ല അന്ന് കുറെ ആൾക്കാരും കൂട്ടിയാ പോയത് കുറെ ആൾക്കാരും കൂട്ടിയിട്ട് പോയത് ഞാൻ തലേസം റഹ്മാൻ ഖാലിനെ വിളിച്ച് പിന്നെ ലുക്മാനാണ് ആ പറയണ ഈ നമ്മുടെ സീൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാരണം ഫുൾ ടീം എറണാകുളത്ത് ഒന്ന് നിൽക്കുക നാളെ പടത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ലുക്മാന്റെ റിലീസ് ആ ലിന്റെ റിലീസ് അവ പടം റിലീസ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് വീട്ടിലെ കുളിച്ചിട്ട് അനിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകണല്ലേ ഈ റിഷുവിന് ഇവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ രാവിലെ പോയി നോക്ക് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ആളുണ്ടാ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇക്കാ എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ വരിക ഏത് സമയത്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫില രാവിലെ കുളിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ച് കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോണേ അതാ ആദ്യത്തെ സിനിമ റഹ്മാനെ പറഞ്ഞ ആ സീൻ അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാരായിട്ട് വരുമ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ആ സീൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് ആ സീന് ആ സിനിമയെന്ന് ഒരിക്കലും പോവില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നീ ആരാച്ചു ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ വിളിച്ച് പോരെ ഫുൾ ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് ഈ കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം ലുക്മാന്റെ കമന്റ് ഓൺ ദിസ് കമന്റ് മലപ്പുറത്തിന്റെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആണ് ലുക്മാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ എവ്രിത്തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ നത്തിങ് ഇഷ്യൂർ എവ്രിത്തിങ് ഇസ് പോസിബിൾ ലുക്മാന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എന്താണ് സാറ അത് അല്ല അതായത് ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോണ അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ എല്ലാം നടക്കാവുന്നതാണ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ച നടക്കാവുന്നുള്ളൂ പണ്ടത്തെ സാധനം പണ്ടെന്താ വെച്ചാല് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ വെറൈറ്റി ഇടുക ആലോചിച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇട്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് നടന്നു ഇപ്പൊ അത് നടന്നോണ്ട് നടന്നോണ്ട് ശരി ചങ്ങനംകുളത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ചങ്ങനംകുളത്ത് സിനിമക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ ലുക്മാൻ ഉണ്ടാക്കി കേൾക്കണം നാട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു സുലേഖ മൻസിൽ ഡാബ്സി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ഇവിടെ സോങ് ചെയ്ത് പിന്നെ കണ്ണം പട്ടേരി ക്യാമറ ഡാബ്സി ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് അല്ലേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലിയൊക്കെ നിർത്തി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇവൻ ഗഫൂറാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തത് ഗഫൂർ ഇന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമർ ആയെങ്കിലും ഗഫൂറും ഇത് ട്രാ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി സിനിമയിലേക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ എടുക്കൂ അല്ല ഞാനും സിനിമയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു ആലോചിക്കുന്നത് കളിയാക്കാണോ ശരിക്കും പറയാണോ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആളെ നോക്ക് എന്താ മറ്റേ പരിപാടി വിടുകയാണ് ഗൾഫിൽ ഇപ്പോൾ വിടുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഗഫൂർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് വന്നല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ച് 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 സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാരും അത്രയും ആ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഗഫൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സുലേഖ മൻസിലിന്റെ മഷറിന്റെ കൂടെ തല്ലുമാലയിലൊക്കെ അവൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഷറിന്റെ കൂടെ തല്ലുമാല മാത്രല്ല കുറെ സുഡാനി മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ലുക്മാൻ നാട്ടിലെ ഫേമസ് അറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറും കൂടിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോളിയാണ് സൂര്യ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രധാന ഗോളിയായിരുന്നു ഞാൻ കളി ഫുട്ബോൾ കളിക്ക് എപ്പോഴേലും ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നാട്ടിലില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടില് അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് മേടിക്കണ്ടേ സെക്രട്ടറി അവിടെ പറഞ്ഞു മേടിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നാട്ടുകാർ നാട്ടിലെ എല്ലാ
ലുക്മാന്റെ ലൈഫില് പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരെ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നൊരു മൂമെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കും മൂസിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ലുക്മാൻ കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് മൂസിനെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് ദായം പന്ത്രണ്ടിന്റെ റിഹേഴ്സൽ അടക്കാണ് ഓക്കെ റിഹേഴ്സൽ അടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ടെൻഷനാണല്ലോ ചെയ്ത് ശരിയാണോ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ മറ്റേ കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ആദ്യം വന്ന ആളല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ക്യാരക്ടർ ആള് പറഞ്ഞു വിട്ട് വേറെ ആളെ കൊടുന്ന് വേറെ ആളെ മാറ്റി പക്ഷെ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർഷക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പുറത്ത് മൂസം വരെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളിങ്ങനെ ഒന്നും മുടിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മൂസി അപ്പോൾ നേറ്റീവ് ബാപ്പ എന്നുള്ള അവൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്തോ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടി എന്തോ നടക്കുന്നത് ഇതേ ലുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പുള്ളിയാളെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ലുക്ക് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അവന് അന്ന് കാണുമ്പോഴും പക്ഷെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര മാറ്റമുണ്ട് അന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അതാന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൈ അന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നപ്പോഴാണ് ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാൻ സപ്തമിശ്രീ ഓഡിഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഓഡിഷന് പോയി ഓഡിഷന് കയറാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടാം ദിവസം വീണ്ടും പോയി അത്രയും ആളുകളുടെ എണ്ണ ദാ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ ആ അത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് കിട്ടിയത് അതിനാണ് കിട്ടി മൂന്ന് പേർക്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ കയറി ചെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് കയറി ചെന്നേക്ക് കാലിതരമായിരിക്കണ് കുറെ പിന്നെ പേര് ബാക്കി അസിസ്റ്റൻസ് അസോസിയേറ്റ് നിൽക്കണ് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോഴും കാലിതരമ്മ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ലുക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് കേട്ടാ ഇപ്പൊ കാണുന്ന അതേ ലുക്ക് പക്ഷെ ഫോട്ടോ കാർഡ് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ഥിരം കണ്ടിട്ടേ തന്നോട് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു ഗെറ്റ് ഔട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ആകെ ടെൻഷൻ പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അഭിനയിക്കേണ്ടി എങ്ങനെ ഈ കണ്ടു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു വേണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ അബദ്ധമാണോ ചെയ്തത് നോക്കാൻ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടോ റഹ്മാൻ ഖാലിദാണ് നിന്നെ ഓഡിഷൻ ചെയ്തില്ലേ ആ അവിടെ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് ചെറിയ പരിപാടി ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഡയലോഗ് എന്തൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ട് ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ നീ അപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് ആ കൺട്രോളർ വിളിക്കും ഇന്ന ദിവസം മൂപ്പരെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോവിനോ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഉണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പടമായിരുന്നു ഒരു ലീഡ് പരിപാടി പുള്ളി തുടങ്ങാണ് തുടങ്ങാണ് കേൾട്ടൻ പത്തിന് ശേഷം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ലൊക്കേഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പടത്തിന് അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഞാനൊരു റേസ് കൂട്ടാ പോകണേ റേസ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പോവാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ടോവിന് ഏറ്റാണ് അന്നാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അന്ന് ടോവി കിട്ടോ കണ്ട കാര്യവും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ കിട്ടും നമ്മളെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആക്കി അത്യാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അന്ന് അന്ന് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒന്നും അധികം ഇറങ്ങിയിരുന്ന ടൈം അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് മില്യൺ വ്യൂസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു വേണം കുറച്ച് ഇമാജിൻ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ വന്നേനെ അല്ലേ എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോകണം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൊമെന്റ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് പരാതി വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നേനെ എനിക്ക് അറിയാം ഇവരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത്രയും കണക്ഷൻ വിട്ടിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകണേ ഞാൻ പല ഗുജറാത്തിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം തന്നെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് കൊച്ചിയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് പോകുന്നത് എ
പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രാന്ത് മനസ്സിലാവുന്നോട് ഓക്കെ സുലേഖ മനസ്സിൽ വൻ ഡാൻസ് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് വലിയ ഡാൻസ് പരിപാടി ഒന്നും ആകെ കോളേജിൽ ആർട്സിലൊക്കെ കളിച്ച അതാണ് ചെയ്തേക്കണേ എത്ര നാള് ആ പാട്ടില് ആ പാട്ടില് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ആ ഡാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഷ്റഫ്ക്ക് പറഞ്ഞത് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാള് എല്ലാം തീർന്നിട്ട് അതായത് അവന്റെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ തീർന്ന് സന്തോഷത്തിൽ കളിക്കാൻ സന്തോഷത്തിൽ കളിക്കാന്നുള്ള ഇതാണ് അതിനാണ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്ത പണ്ടൊരു ശരിക്ക് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അതാണ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്ത് അന്ന് നമുക്ക് പേരൊന്നും അറിയില്ല ഇത് എവിടുന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ ഇത് എവിടുന്നാ ഈ വീഡിയോ വന്നെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ എവിടുന്നോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും പുതിയപ്പോഴായിരുന്നോ അല്ലല്ല അവനെ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ കളിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പൊ അന്ന് അഷ്റഫ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടാ ഇതാണ് പരിപാടി നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മറന്ന് അവന്റെ അതൊക്കെ തീർന്നതിന്റെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ തീർന്നതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ കളിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം കൈ നിട്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അല്ല ജിഷ്ണുവാണ് അത് കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്തത് കൊറിയോഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടീം മുഴുവൻ മൂസി സക്കരിയ ഓരോരുത്തരും കൊച്ചിയിൽ വരാണ് കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന നാട് കൊച്ചി ലുക്മാന്റെ സ്ട്രഗിളും സക്സസും കണ്ടിട്ടുള്ള നാടാണ് അല്ലെ ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് ഫേസ് ലുക്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി പല ജോലിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലുക്മാൻ എനിക്കൊന്ന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഫിറ്റിംഗ് പോയിട്ടുണ്ട് ബയോഗ്യാസ് ഫിറ്റിംഗ് ഡ്രൈവറായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ചെന്നൈയിലൊക്കെ പണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ പോകുന്ന പറയുന്ന പോലെ കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരോട് ലുക്കിന് എന്താ പറയാള് അവരോട് സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് നിക്കുന്നവരോട് ലുക്കിന് എന്താ പറയാള് സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് നിക്കുന്നോട് ആ ആഗ്രഹം കൈവിടാതെ പിന്തിരിയൽ പിന്തിരിയണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ചാൻസ് വയ്ക്കണം എന്നെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുക ലുക്മാന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്തായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റൈല് പലതരം സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഞാൻ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ബർത്ത് ഡേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നോക്കി വെക്കും ബർത്ത് ഡേ ഡേറ്റ് നോക്കി വെക്കും കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ എന്താ എന്ത് ചോദിച്ചാല് കറക്റ്റ് അത് ഞാൻ പല പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട് ട്രാൽ ഒരു പ്ലാൻ അത് കറക്റ്റ് അവരെ ബർത്ത് കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്പർ ഇട്ടുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് റിപ്ലൈ തരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുമല്ലോ കാരണം ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യുന്നു അതും ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനായിരിക്കും വിഷ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ താങ്ക് യു പറയും അതും കയറി പിടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ആണിത് അതിന്റെ പുള്ളി ബർത്ത്ഡേ വിഷയത് ആർക്കും റിപ്ലൈ അയക്കണ്ടാവില്ല ഇത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയണം ഓക്കെ പത്ത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം ലീഡ് റോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ലുക്മാന് ഉപ്പാനോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഉപ്പാ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉമ്മാനോട് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് കറിയില്ല ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഉമ്മക്ക് എന്താ ഉമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാരും അമ്മമാർക്കും ഉമ്മമാർക്ക് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് അതാ ഇഷ്ടച്ചാ ചെയ്തോട്ടെ മതിയോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നടക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ വഴി എന്തെങ്കിലും നോക്കിട്ടോ നടത്തുണ്ടോ ഉമ്മം കൂടി ഒപ്പം നിന്ന് അത് ചെയ്തോ ഉപ്പാക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്താളെ മാസം അപ്പൊ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഉപ്പ കുറച്ച് സമാധാനമായിക്കോളും അപ്പൊ നീ അത് ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പൊ സിനിമക്ക് പോകണേലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും അത് എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് നാടകം കാണാൻ പോവുക സിനിമ കാണാൻ പോവുക പറയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഉമ്മനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണിക്കുമായിരുന്നു മകൻ നടനാവണം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉമ്മ അത് ആസ്